নমস্কার ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ফিফা টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু মোবাইল ভিডিও আর ওয়েলকাম টু ফিফা মোবাইল মার্কেট অবশ্যই এতদিন আমাদেরকে স্টপ ডে হেড টু হেড ভার্সেস অ্যাটাক সমস্ত কিছু খেলা তো শিখিয়েইছে বাট আজকে মাস ক্রিয়াক্সে আমরা দেখছি ফাইনালি হি স্লিপসের ওয়েলকাম টু ফিফা মোবাইল সিরিজের একটা এডিশন যেখানে আমরা শিখতে পারবো যে মার্কেটে কি করে প্লেয়ার কেনা ব্যাচা করতে এতদিন তুমি ভার্সেস অ্যাটাক হেড টু হেড খেলে প্রচুর প্লেয়ার তো নিয়েছো বটে আর প্রশ্ন হচ্ছে সেই যে প্লেয়ারগুলোকে তুমি নিয়েছো তাদের নিয়ে তুমি কি করবে তাদেরকে নিয়ে মার্কেটে বেচবে এবং সেটাই আজকে আমাদের শেখাবে ফাইনালি স্লিপ নতুন একটা এপিসোড এবং আমিও এক্সাইটেড দেখতে যে নতুন কিছু আমরা শিখতে পারি কি না অ্যাজ ইউজুয়াল এখানে আর দেরি না করে আমরা চলে যাব ওয়েলকাম টু ফিফা মোবাইল মার্কেট এডিশন দিস সিজন দে আর বিগ চেঞ্জেস ইন দ্য ওয়ে দ্য মার্কেট ওয়ার্কস এন্ড আনটিল ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইউ আর ডিলিং উইথ ইট ক্যান বি আ বিট কনফিউজিং ফার্স্ট অফ অল হোয়াট ইউ সি ইন দ্য মার্কেট ইজ আ ক্যাটালগ অফ প্লেয়ার্স নট লিস্টিংস দিস ইজ আ বিগ চেঞ্জ ওভার পাস সিজনস Every player in the game has a single presence in the market, whether or not anyone is buying or selling. From here, you can simply search for whatever you're looking for using the basic search system based on team, name, league, OVR, position, quality, skill booster program. Once you search through, only the first 100 items will display based on the default search modifiers of highest OVR and highest value so it's important to narrow your search down to beat that 100 player threshold তো সেই 100 প্লেয়ার থ্রেশোল্ডটা কিন্তু ভীষণ ভীষণ ভাবে ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে যখন তুমি বেসিক্যালি ওভারঅল সার্চ করো ধরো তোমার চাই এই 89 প্লেয়ার গুলো তুমি কিক অফ রাইভালরিজ এ যাদের ইউজ করবে ফর দা এক্সচেঞ্জ সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা মাথায় রাখা ইম্পর্টেন্ট তুমি যদি এই ওভারঅল রেটিং দিয়ে সার্চটা করো পরে তুমি যদি অ্যাসেন্ডিং শর্ট মার্কেট ভ্যালিউতেও ফিল্টারটা করো তাহলেও কিন্তু যে লোয়েস্ট কার্ডটা তুমি পাবে সেটা ওই টপ হান্ড্রেড রেজাল্টসের মধ্যে লোয়েস্ট কার্ড অ্যান্ড নট দ্য লোয়েস্ট কার্ড সব কিছুর মধ্যে সো ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যখন তুমি ওভারঅল রেটিংয়ে সার্চটা করছো তখন মেবি তুমি একটা অ্যাডিশনাল কোনো ফিল্টার দিতে চাইবে যেমন প্রোগ্রামে মেবি তুমি লিক ট্যুর দিয়ে দেখতে চাইবে বা প্রোগ্রামে আরও একটা দুটো কোনো ফিল্টার দিতে চাইবে যাতে কি হবে যাতে ওই একশোটা প্লেয়ারের মধ্যে তুমি বেস্ট অপশানটা পাও রাদার দ্যান প্রথম একশোটা দেখেই তুমি ভেবে নিলে যে আচ্ছা ঠিক আছে এটাই আমার অপশান আর কোনো অপশান আমার কাছে নেই This doesn't change the search results it only reorders the 100 that you search results that, that your search resulted in. That's why narrowing your initial search is important whether it be by name, OVR, position, league or team. Ekhane something to keep in mind ei je overall filter ta royeche descending sort overall ekhon eta pore giye dhoro tumi korle again ascending sort market value ba kichu seta kintu is always going to be on the 100 joner list jeta she bolche and eta kintu bishesh kore important jokhon abar tumi ekta overall grid er moddhe kauke Now, once you have a player you're interested in, you can click the purchase button and enter that player's detail page. From here, you can see the market activity for that player from the last 30 days in the bottom left and a line graph from lowest value to highest value. On the right, there are six lines, the top three in red and the bottom three in blue. Red are people buying, blue are people selling. The top in red are purchase orders. These are listings people have created demonstrating their desire to purchase this player. The amount they are willing to pay in the middle and how many listings there are at the price on the right. But the bottom in blue are sales orders. These are the listings people have created for players they have for sale. The price is in the middle and how many listings is on the left. Again, a is a pure sale order, buy order. It can act as initial to our mother that important apart from the fact that have তুমি যখনই মার্কেটে কোনো প্লেয়ারকে বেচতে আসছো তুমি দেখে এটা বুঝতে পারবে যে ঠিক আছে এই প্লেয়ারটা আমি কিনতে চাই আমার অলরেডি সেল অর্ডার এটা আছে তো আমি যদি এই ভ্যালিউটা ইনপুট করি তাহলে কিন্তু টুক করে আমার প্লেয়ারটা ইনস্ট্যান্টলি কেনা হয়ে যাবে বা উল্টোটা তুমি যদি একটা প্লেয়ারকে ছেড়ে দিতে চাও তুমি এসে দেখলে ধরো এই ক্ষেত্রে গ্রিয়াজমান পাঁচ মিলিয়ান কি করে গ্রিয়াজমান পাঁচ মিলিয়ানে ছিল কে জানে বাট দেখতে পাচ্ছ তখনই যে তোমার কাছে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু দুটো অপশান আছে এই দুটো কোয়ান্টিটিতেই তুমি যদি কার্ডটাকে ছাড়ো তাহলে কিন্তু তোমার কার্ডটা ইমিডিয়েটলি বিক্রি হয়ে যাবে তাহলে এই দুটো ভ্যালিউর মধ্যে অবশ্যই যেটা হায়েস্ট সেটা তুমি ইনপুট করে সেল দেবে এবং তখন তুমি যদি সেল দাও সেক্ষেত্রে কার্ডটা ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি চলে যাবে তোমার হাত থেকে 
পা এটার মানেও কিন্তু আবার এটা না যে তুমি যদি একটা কার্ডকে বেচতে আসো বা কিনতে আসো এসে দেখো যে কোনো সেল অর্ডার বা বাই অর্ডার নেই তার মানেই এটা যে এই কার্ডটা কখনোই বিক্রি হবে না ইনফ্যাক্ট যেটা আমি দেখেছি মার্কেটে অনেক সময়তে ইটস আ ভেরি ভেরি গুড আইডিয়া টু কিপ দিস সেল অর্ডার অ্যান্ড বাই অর্ডার স্ট্যাক অর্থাৎ তোমার যদি মনে হয় যে আমি এই কার্ডটাকে কিনতে চাই ইভেন দো কোনো বাই অর্ডার সেল অর্ডার নেই এই মুহূর্তে চল প্ল্যাঙ্ক কিচ্ছু চলছে না তবুও তোমার যে বাই অর্ডারটা তুমি মনে করছো স্পেয়ার অর্থাৎ আমি এই অ্যামাউন্ট অব্দি দিতে পারবো সেটাকে রেখে দাও সেটাকে দিয়ে তুমি পার্চেস ক্লিক করে রেখে দাও তাতে কি হবে তাতে এর পর যখন কেউ এই প্লেয়ারটাকে বেচতে আসবে সে কিন্তু দেখতে পাবে যে তুমি এই মার্কেট ভ্যালিউতে কার্ডটাকে কিনতে চেয়েছো এবং অলরেডি তোমার অর্ডারটা ওখানে রয়ে গেছে ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি সে কিন্তু সেই মার্কেট ভ্যালিউতে কার্ডটা বেচে দেবে এবং তুমি কিন্তু কার্ডটা পেয়ে যাবে এটা কিন্তু সব সময় মাথায় রাখা ইম্পর্টেন্ট যে যদিও সেল কোয়ান্টিটি পারচেস কোয়ান্টিটি আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে কারেন্টলি কি চলছে সব সময় এগুলো না থাকার মানেই যে খারাপ এটাও কিন্তু a purchase order and sales order must line up exactly okay. and when they do the transactions are completed in the order they entered the queue now the queue is just your number in line for example <laughs> this order has over a thousand sales orders. if i posted my own right now at 570,000 coins i would be the next in line but okay. basically at least a thousand other player sales would have to go through before mine was next in line This means the time it takes for a player to sell is directly based on someone creating a purchase order for the same cost as your sales order and you have to be next in line. Again, it acta khubi bhalo example amar mone hoy karon eta jodi ekhon team of the season er card tumi dekhcho but etai kintu onno onno example e notun notun event er card gulo ke niyo hoy jokhoni tumi card ta ke bechte ele tumi dekhle je ekta card er 200 ta already sell quantity hoye boshe তার মানে ন্যাচারালি যখন তুমি কার্ডটাকে বেচতে যাবে তুমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দুশো এক নম্বর মানুষ হবে যে ওই কার্ডটাকে লিস্ট করছে আবার যে কারণে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে আমি বলবো এগুলো তো লোয়ার ভ্যালিউ কার্ড ঠিক আছে বাট একটু হায়ার ভ্যালিউ কার্ডও তুমি যদি গেম থেকে ইভেন্ট থেকে ক্লেম করছো শুধু মাত্র বেচবে বলে সেই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু খুব খুব ইম্পর্টেন্ট যে তুমি এক সেকেন্ডও এদিক ওদিক না করো নাও সঙ্গে সঙ্গে অ্যানিমেশন স্কিপ করে দাও যা খুশি করো কার্ডটাকে এসে লিস্ট করে দাও বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে তুমি যখন কোনো ইভেন্টের খবর পাচ্ছ তুমি যখন কোনো ভিডিও বা গাইড দেখছো তখন তোমার পাশাপাশি কিন্তু প্রচুর প্রচুর মানুষও সেটা দেখছে এবং সেই জন্যই মার্কেট কিন্তু যখন মুভ করে সব সময় মার্কেট তুমি দেখবে একই ডিরেকশানে অ্যাট এ টাইম মুভ করে এরকম না যে এই মার্কেটটা হাইলি আনপ্রেডিক্টেবল বা কিছু তার কারণটা হচ্ছে যে সবাই কিন্তু অ্যাট এ টাইম সব খবর একসাথেই কম বেশি পায় তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে ইটস অলওয়েজ অলওয়েজ গোয়িং টু বি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে তুমি যদি একটু আগে থাকতে চাও মানুষজনের সেই ক্ষেত্রে সব সময় তোমার মার্কেট লিস্টিংটা ইমিডিয়েটলি করো ভাবনা চিন্তা পরে আগে মার্কেটে কার্ডটাকে লিস্ট করে দাও কারণ তাতে কি হবে তাতে অন্তত যদি কোনোভাবে মা কিছু মানুষও এই কার্ডটাকে নিতে চায় তুমি অন্তত যদি প্রথম তিনজন চারজনের মধ্যে থাকো তাহলে একটা সুযোগ আছে যে তোমার কার্ডটা চলে যাবে আগেন হাইলি আনলাইকলি উইথ রিলেটিভলি নতুন কার্ড যেগুলো হওয়া কারণ ইভেন্টের কার্ডগুলোর খবর সবাই পায় ক্লেম সবাই করে কম বেশি বাট স্টেল একটা সুযোগ তো তোমার অন্তত থাকবে যেখানে এখানে তুমি যদি হফম্যানকে এখন লিস্ট করো ফাইভ সেভেন্টিতে তাহলে কোনো দিনই হফম্যান কার্ডটা তোমার বিক্রি হবে না বিকজ অলরেডি হাজার জনেরটা আগে যেতে হবে তবে গিয়ে সেটা হবে দ্য মার্কেট ট্যাক্স ইস ব্যাক দিস সিজন উইথ স্লাইট চেঞ্জ ফর এভরি প্লেয়ার ইউ সেল দ্য মার্কেট কিপস টেন পার্সেন্ট অফ দ্য সেল ট্যাক্স This means in order to buy players and sell them for a profit, you need to be able to sell them for 111.2% of what you're paying. Now why 111.2% not like 110%? It's a math thing. Stay in school kids, you'll understand eventually. The change this season over previous is the market tax is now permanent. There are no VIP rewards to remove it. এটা কিন্তু মাথায় রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট আবার মার্কেট ট্যাক্সের ব্যাপারে সেটা হচ্ছে যে যত যেহেতু এটা 10% পার্সেন্ট রাদার দ্যান একটা ফিক্স ভ্যালিউ সবসময় যত তুমি ওপরে যাচ্ছ তত কিন্তু এই ভ্যালিউটা এক্সপোনেন্সিয়ালি বাড়ে তো সেই কারণে যখন কেউ এই এইটটি ফোর রাইটমিনটাকে বেচছে তাকে অ্যারাউন্ড ফিফটিন থাউজেন্ড ক্যাশ দিতে হচ্ছে অ্যাজ ট্যাক্স 
তুমি বেচে দিলে তুমি ফিফটিন থাউজেন্ড আর স্ট্যাক্স দিয়ে দিলে ঠিক আছে কোনো বড় ব্যাপার না প্রবলেমটা হচ্ছে যখনই আবার তুমি বুঝতে পারছো যেহেতু টেন পার্সেন্ট লেটস তুমি একটা কার্ডকে ফিফটিন মিলিয়নে বেঁচেছো সেখানে কিন্তু তোমাকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন অ্যাজ এ ট্যাক্স ভ্যালিউ দিতে হবে যখনই তুমি কার্ডটাকে বেঁচেছো অ্যান্ড সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এই জন্য ইন দ্য বিগার মার্কেট ভ্যালিউ রেঞ্জেস এটা কিন্তু মাথায় রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট যে প্রফিট করা ইজ আ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট থিং বিশেষ করে হিরোজ জার্নি ইজ আ ভেরি ভেরি গুড এক্সাম্পল ধরে নাও তুমি অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি মিলিয়ন খরচা করেছো ইন টেকিং দ্য কার্ডস ফর দ্য তুমি কার্ডটাকে ক্লেম করলে ক্লেম করে এসে তুমি দেখলে যে কার্ডটা অ্যারাউন্ড বাইশ মিলিয়নে তুমি বিক্রি করতে পারবে সেল অর্ডার রয়েছে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তুমি যদি কার্ডটাকে বাইশ মিলিয়নে বেঁচো ন্যাচারালি তুমি বুঝতেই পারছো যে তোমার আফটার ট্যাক্স ভ্যালিউ কিন্তু উইল বি লেস দ্যান তুমি যে এক্সচেঞ্জে ভ্যালুটা খরচা করেছো এই জন্য সবসময় আমি অন্তত এটাই মেনে চলি এই মার্কেটটার কথা মাথায় রেখে যে যদি তোমাকে প্রফিট করতে হয় যদি তোমাকে এগিয়ে থাকতে হয় অন্তত তোমাকে এটা সব সময় মাথায় রাখতে হবে যে টেন পার্সেন্ট বাদ দিয়ে দেওয়ার পরেও অ্যাটলিস্ট কি আমার দু তিন মিলিয়ন থাকছে বিকজ যদি দু তিন মিলিয়নও না থাকে আফটার দ্যাট টেন পার্সেন্ট ডিডাকশান তাহলে কিন্তু মানে এই এত ইভেন্ট এত মানিউভারিং করে কোনো লাভই নেই বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ধরো তুমি এই দু তিন মিলিয়নই প্রফিট করলে বাট একটা খুব খুব ভালো কার্ড যে তোমার টিমে একটা খুব ভালো অ্যাডিশান হতে পারতো তাকে তুমি ছেড়ে দিলে সেই এক্সট্রা দু তিন মিলিয়ন নিয়ে তুমি কি করবে বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যত তোমার লেভেল বাড়বে তত কিন্তু তোমার এই যে মিলিয়নসের ভ্যালিউটা তত কমতে থাকবে তুমি যত লোয়ার লেভেলে একটা ইউসেবিওর মতো কার্ড এখন ফাইভ মিলিয়ন ফোর মিলিয়নে রয়েছে বাট যখন তুমি একশো ষোলো একশো সতেরো এরকম ওভারঅলে পৌঁছে যাবে তখন ওই দু তিন মিলিয়ন দিয়ে কিন্তু তুমি খুব একটা সিগনিফিকেন্ট কোনো কার্ড মুভমেন্ট করাতেই পারবে না তোমার টিমে তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এটা কিন্তু সব সময় মাথায় রেখো যে ট্যাক্স কিন্তু ইজ আ ভেরি ভেরি ব্যাড থিং আসল জীবনেও অ্যান্ড অবশ্যই ইন দ্য গেম সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে ট্যাক্স এর পরেও প্রফিট রাখাটা কিন্তু ভীষণ ভীষণ ভাবে ইম্পর্টেন্ট আসবে না কোনদিন যে কারণে তোমাকে তোমার প্লেয়ার দেরকে রিসাইকেল করতে হবে আমি যাই না এটা কেন এক্সিস্ট করে ইন দিস গেম জাস্ট কোনো ক্ষেত্রে এরকম করো না বাট আগেন আমি জানি মেবি রিফ্রেশ টাইম যে আসবে এক্ষুনি এই ভিডিওটাও বাট যদি না আসে সেই ক্ষেত্রে আমি একবার টুক করে ভিডিওর এন্ডে ওয়াচ লিস্ট এবং রিফ্রেশ টাইমস নিয়ে কথা বলবো বিকজ আজকালকার মার্কেটে এটাও কিন্তু একটা ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কম্পোনে এনি টাইম ইউ ক্যান ক্লিক অন দ্য মাই অর্ডার্স ট্যাব এন্ড লুক থ্রু অল অফ দ্য প্লেয়ার্স ইউ হ্যাভ লিস্টেড দেয়ার ইউ ওয়াট ইউ বাইং ওয়াট ইউ সেলিং এভরিথিং This is also where you'll see the 25 limit of maximum transactions, which includes sales and purchases at any given time. Right. So you'll need to plan your market tactics accordingly. So again, this is the 25 limit, which is especially important when you execute a bulk strategy, or you want to get 89 skins, or you want to get 89 skins, or you want to get 89 skins. সেখানে সবসময় কিন্তু পঁচিশটা এসেই তুমি আটকে যাবে সব মিলিয়ে তো জেনারেলি এটা একটা ভালো আইডিয়া যে যখন তুমি কিনছো বালকে শুধু কেনার দিকেই ফোকাস করো প্যারালালি কেনা বেচা করতে যেও না পঁচিশটা পঁচিশটা করে এগিয়ে দাও আর অন দ্য আদার হ্যান্ড অবশ্যই এটাও কিন্তু মাথায় রেখো যে এখানে এই যে পঁচিশটা রয়েছে ইটস নট জাস্ট পঁচিশটা আলাদা আলাদা অর্ডার এখানে এই যে বোরেন স্টিন কার্ডটা রয়েছে আমি উচ্চারণ করলাম আর কি নাম সেটা বড় কথা নয় বাট এই কার্ডটার কিন্তু তুমি দেখছো অ্যামাউন্ট পাঁচটা পারচেজিং রয়েছে এই সেভেন্টি লেফট উইঙ্গার তার মানে এরকম না যে এইটা অ্যাজ আ ওয়ান অর্ডার কাউন্ট হবে এটা কিন্তু অ্যাজ আ ফাইভ অর্ডারই কাউন্ট হবে যে কারণে পাঁচটা আর তিনটে মিলিয়ে টোটাল আটটা অর্ডার এখন কিউতে রয়েছে চারটে নেই দ্য বিগ কোয়েশ্চেন দিস সিজন ইস হাউ ক্যান ইউ ইউজ দ্য মার্কেট টু মেক কোয়েন্স রাইট প্লেয়ার ভ্যালিউজ সাইকেল আপ এন্ড ডাউন কোয়েন্সাইডিং উইথ মেনি ডিফারেন্ট ফ্যাক্টরস ইনক্লুডিং ডিমান্ড লাইন আপ রিকোয়ারমেন্টস এন্ড ইভেন্টস 
value follows waves. There are low points in the waves called troughs and high, po high points on the waves called peaks. This is pretty standard for all seasons of FIFA Mobile. There are many ways I've covered in other videos, but the basic coin making methods all center around buying low and then selling high. <laughs> oh, uh, it seems obvious, but unfortunately it's not. Buying players with little demand in their value trough while the event is running and they're easily achievable, most notably exclusive event players, only to sell them later at their peak after the event is over and they become endangered, meaning the only means of achieving them is now through the market, is another easy way to turn a profit if you're savvy enough to predict their rise in demand. Again, it is two methods, but <laughs> the buy low, sell high is like... Ah, go. The that you আজকালকার যে মার্কেট আমাদের রয়েছে একটা জিনিস কিন্তু সব সময় তোমাকে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আলটিমেটলি আজকে ধরো তুমি একটা 99 ওভারঅল কার্ড নিলে যে ইজ দ্য বেস্ট ইন গেম রাইট তুমি কার্ডটাকে সেরকম ভাবে ইউজ করবে না কার্ডটা এরকম না যে ইউ নো তোমার টিমে একদম পারফেক্টলি ইন লাইন বিকজ অলরেডি তোমার কাছে এরকম দুটো নাইনটি সেভেন বা নাইনটি এইট কাজ রয়েছে সেই সেম পজিশনে যাদের তুমি ইউজ করো মাথায় রাখো তোমার টিমে কিন্তু টোটাল তুমি এগারোটাই প্লেয়ার খেলাতে পারো সাবসিটিউট বেঞ্চে ম্যাক্সিমাম দুটো বা তিনটে কার্ড হেড টু হেডের জন্য তাহলে এই যে তুমি আরেকটা খুব ভালো নাইনটি নাইন কার্ড পেলে সব সময় তোমার কিন্তু ইনস্টিংক্ট হওয়া উচিত যে আমি এই মুহূর্তে এই কার্ডটাকে ছেড়ে দিতে পারি বিকজ যত সময় যাবে তত কিন্তু এই যে হায়ার ভ্যালিউ কার্ডগুলো হায়ার ওভারঅল কার্ডগুলো সেগুলো ফল করবে ইন দিস মার্কেট বিশেষ করে যেখানে ওভারঅল প্রত্যেক সিজনে প্রত্যেক ইভেন্টে ভীষণ ভীষণভাবে বাড়তে থাকে সেখানে এটাই খুব স্বাভাবিক যে আজকে আমার নাইনটি ফাইভ মিলিয়ন কোভিড স্যাভিজ যদি কুড়ি মিলিয়নে যাচ্ছিল মার্কেটে উইচ ইজ বাই দা ওয়ে ট্রু টিম অফ দ্য সিজনে সেড অফ মিলিয়ন কোভিড স্যাভিজ এই কার্ডগুলো সব কুড়ি পঁচিশ মিলিয়ন মার্কেট ভ্যালিউতে যাচ্ছে আমি যদি তুমি বুঝতে পারছো যে যেখানে গেমে ইনফ্লেশন বলে কিছু নেই যেটা আমাদের আসল জীবনে থাকে যে কারণে টাকার ভ্যালিউ কমতে থাকে সেই কারণেই ইন গেম তুমি যদি একবার কুড়ি মিলিয়ন অ্যাকিউমুলেট আজকে করো আজ থেকে দু সপ্তাহ পরে বা তিন সপ্তাহ পরে বিশেষ করে যে গেমটা এখন এত র্যাপের সেই সেম কার্ডগুলো যাদেরকে বেছে তুমি কুড়ি মিলিয়ন পেয়েছ তাদেরকে মেবি তুমি কালেকটিভলি দশ মিলিয়নে আবার কিনেও নিতে পারবে ফেরত সো ইনস্টেড অফ প্রেডিক্টিং এই ওই যেগুলো রিস্কি প্লে আমি সবসময় বলি এটাই ইম্পর্টেন্ট যে এটা মাথায় রাখো যে কোন প্লেয়ারগুলোকে তোমার ভীষণভাবে দরকার এগারো জনের টিমে তোমার টিমকে হেল্প করবে বড় সড়োভাবে সেটা অ্যানালাইজ করে বাকিদেরকে মার্কেটে কিন্তু ছেড়ে দাও কিন্তু কারণ অলওয়েজ আজকে যে ইউসেবিওর ভ্যালু তিরিশ মিলিয়ন এক সপ্তাহ দু সপ্তাহ এক মাস দু মাস পরে The XP that is given by each OVR ranges from 30 at 46 OVR all the way up to 1800 XP at 99 OVR. Currently, the most cost-effective region to work with is Silver's 64 to 68, where they provide 260 to 420 XP each. 64 to 68 could change at any time too, so you'll need to pay attention to the XP given for the OVRs against the value you're buying. Now, if you just look here, you're getting 420 XP out of a 68, but only 80 more XP out of a 70 at 500. That's only a 19% increase in XP for a player that usually costs at least 50 to 60% more. That's what you need to pay attention to. So again, the XP Vapata which the Akbar quickly I'm Raj go in the team because let's say I'm a defender at Johnny Jachi Eva with me narrow down for the finish. Okay, let's say to me first the defender search for the Amarmoto directly to be search the delay because canon high and the one 68 Nita Abe Ebong to be locked over the 68 to the filter tailor that gives you cards for around 5000 euro. এবারে মজার ব্যাপারটা যে সিক্সটি এইট থেকে যেই তুমি সেভেন্টিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি কিন্তু চলে গেলে গোল্ডে এবং যেহেতু তুমি চলে গেলে গোল্ডে সঙ্গে সঙ্গে মার্কেট ভ্যালিউটা কিন্তু ডাবল হয়ে গেল 
অর্থাৎ যেখানে ফাইভ থাউজেন্ড লাগছিল তোমার এখন লাগছে টেন থাউজেন্ড এবং সবসময় এই সেভেন্টি সেভেন্টি ওয়ান এই ধরনের কার্ডগুলোর কিন্তু পিছনে ব্যাক অর্ডার্স থেকেই যায় বিকজ মানুষজন ফর সাম রিজন সবসময় গোল্ড প্লেয়ারগুলোর জন্য যেতে চায় এই ট্রেডিং করার জন্য ইনস্টেড অফ যেটা অ্যাকচুয়ালি ইজ আ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং ট্রেক উইচ ইজ গোয়িং ফর সিক্সটি এইট বা সিক্সটি সেভেন আবার তুমি লক্ষ্য করো একটা জিনিস যে সেভেন্টি ইনহেরেন্টলি কিন্তু তোমাকে পাঁচশো এক্সপি দেয় বাট আর সিক্সটি এইট জাস্ট এইটটি এক্সপি কম দেয় সিক্সটি সেভেন আবার আরেকটু কম দেয় অ্যান্ড এরকম করে সো ওয়ান অ্যান্ড সো ফোর তো অলওয়েজ আমি এটাই বলবো যে ইনস্টেড অফ গোয়িং ফর সেভেন্টি প্লেয়ার তুমি যদি কাউকে কিনতে যাও ইনফ্যাক্ট আরও মজা হচ্ছে যে সেভেন্টি ওয়ান সেভেন্টি টু এই ইনক্রিজগুলো ইজ জাস্ট কুড়ি কুড়ি করে কিন্তু এদের মার্কেট ভ্যালিউ কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে বাড়তে থাকে এক্সপোনেন্সিয়ালি ফ্রম সেভেন্টি ওয়ান টু সেভেন্টি টু টু সেভেন্টি থ্রি টু সেভেন্টি ফাইভ অথচ এক্সপি যে লিমিটটা ওরা দিচ্ছে সেটা কিন্তু একদমই বাড়ে না সো ইটস অলওয়েজ আ গুড আইডিয়া যে গোল্ডের থেকে দূরে থাকো যখন তুমি ট্রেনিং করাতে যাচ্ছ সবসময় রেঞ্জটা যেটা আমি সবসময় স্টিক করি অনেস্টলি ইজ গোয়িং ফর সিক্সটি ফাইভ টু আপ টু সিক্সটি এইট এই যে পার্টিকুলার রেঞ্জটা এটা তোমাকে মিনিমাম মার্কেট ভ্যালিউতে কিন্তু সবসময় দ্য হাইয়েস্ট পসিবল এক্সপি দেবে হোয়ারাস তো যখনই তুমি সেভেন্টি সেভেন্টি ওয়ান যে যাবে ব্যাক অর্ডার তো চূড়ান্ত হবে থাকেই তার বাইরেও যেটা মেনলি বিষয় সেটা হচ্ছে তোমাকে বেশি টাকা খরচা করতে হচ্ছে ফর কম এফেক্টিভনেস যেটা অবশ্যই আমরা কেউই চাই না এদিকে যদিও অবশ্যই আমরা এই ভিডিওর শেষে এসে পৌঁছেছি অ্যান্ড একটা জিনিস যেটা আমি লক্ষ্য করলাম যেটা নিয়ে আবার কথা হয়নি আজকে সেটা হচ্ছে রিফ্রেশ টাইমস যেটার ব্যাপারে কুইকলি আমি আরেকবার একটা রানডাউন তোমাকে দিতে চাই আমি জানি আমি রিফ্রেশ টাইমস দিয়ে আগেও কথা বলেছি বাট আমি তোমাকে বলছিলাম তোমার মনে থাকবে যে আমি কি করে ওয়াচ লিস্টটা ইউজ করি রিফ্রেশ টাইমস বুঝতে আবার ধরো এখন একটা নতুন ইভেন্ট এসছে যেটা হচ্ছে নিয়ন নাইন সেট প্রস্তাস এবং এই যে ওয়েবসাইটগুলো আছে ফিফা প্রাইজ এই সেই সেগুলো এখনো অব্দি তোমাকে রিফ্রেশ টাইমস কিন্তু বুঝিয়ে দিতে পারছে না সেই জায়গা থেকে ইটস অলওয়েজ ওয়ার্থ ডুইং যে এই কার্ডটা ওয়াচ লিস্টে থাকার পরে কার্ডটাকে তুমি পিরিয়ডিক্যালি মনিটার করতে থাকো প্রত্যেক আধা ঘন্টা অন্তত একবার এসে চেক করো তাতে কি হবে তুমি অ্যাটলিস্ট আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা করে ফার্স্ট আইডেন্টিফাই করে নিতে পারলে কোন মুহূর্তে চেঞ্জ হলো ভ্যালুটা ধরো এই মুহূর্তে এখন বাজে দশটা উনত্রিশ আমার জন্য তো আমি বুঝলাম অ্যারাউন্ড সাড়ে এগারোটায় এই ভ্যালুটা চেঞ্জ তার মানে আমি জানি যে আমি সাড়ে দশটায় চেক করেছি আমি এগারোটায় চেক করেছি আমি সাড়ে এগারোটায় চেক করেছি তার মানে এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মাঝখানে কিন্তু এই ভ্যালুটা রিফ্রেশ হতে পারে এই যে রিফ্রেশ টাইমটা আমি বুঝে গেলাম যে তার মানে এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে মানে আবার দু ঘন্টা পরে একটা থেকে দেড়টার মধ্যে এরকমভাবেই রিফ্রেশ হবে সব সময় যখনই তুমি কোনো কার্ডকে বেচছ তো আগে কিন্তু ওই এক্সাক্ট রিফ্রেশ টাইমে এসে ওই ভ্যালিউ অর্ডারটা বসিয়ে দিতে হবে লোয়েস্ট ভ্যালিউ অর্ডারটা যদি তুমি ওই কিউ এর অ্যাডভান্টেজটা পেতে চাও অর্থাৎ তুমি প্রথম একজন দুজনের মধ্যে থাকতে চাও তো উইথ দ্যাট উই ডু কাম টু দ্য এন্ড অফ দ্য মার্কেট ওয়েলকাম টু ফিফা মোবাইল সেকশনের ভিডিও অলওয়েজ একটা জিনিস যেটা ভীষণ ভীষণ ভাবে ইম্পর্টেন্ট আমার জন্য এই ভিডিওগুলো থেকে সেটা হচ্ছে তুমি যদি রিলেটিভলি একজন নতুন প্লেয়ার হও এই যে জিনিসগুলো এই মার্কেট এই সেই এগুলো কিন্তু ইজ ভেরি ভেরি মানে আননেসেসারিলি কমপ্লিকেটেড তো অ্যাটলিস্ট একটা ওভারভিউ তোমাকে এই ভিডিওগুলো দিয়ে দেয় যে কারণে এই ভিডিওগুলো এফেক্টিভ বাট অল ইন অল জেনারেলি সবসময় আমার জন্য একটা জিনিসই আমি ফলো করে এসছি শুরু থেকে অ্যান্ড সেটা আমি এখনও করি অ্যান্ড আই থিঙ্ক তোমারও এটা করা উচিত সেটা হচ্ছে জাস্ট যেটুকু দরকার সেটুকুই প্লেয়ার রাখো তোমার টিমে অস্বাভাবিক বেশি ওভারঅল কার্ডগুলোকে বেশি দিনের জন্য রেখো না হ্যাঁ উইথ দ্যাট বিং স্যাড তুমি এখানে এই গ্রাফ টাফগুলো দেখে কিছুটা অ্যানালাইজ করতে পারবে যে ও আচ্ছা হঠাৎ করে আজকে এই কার্ডটার ভ্যালু বেড়ে গেল বা এখন এই কার্ডটা লোয়েস্টে যাচ্ছে এখন আমি ছেড়ে দিই না বাট এই প্রেডিকশান এই সেই করাটা যতটা রিয়েল লাইফে কঠিন ততটাই গেমেও ফর সাম রিজন তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে ইটস অলওয়েজ আ গুড আইডিয়া যখন তুমি শুরু করছো টু জাস্ট বিল্ড আপ পয়েন বেস বাই কিপিং ওনলি দ্য নেসেসারি কার্ড আমি জানি আমার এখানে এই এগারোটা কার্ড নিয়েই আমি খেলবো আমি জানি আমার সাবে আমি একটা বা দুটো কার্ডই রাখবো কাজেই তার বাইরে যখনই আমি সেই সেই পজিশানে ধরো আমার স্ট্রাইকারে আমি আর একটা এক্সট্রা ভালো কার্ড ক্লেম করতে পারলাম কোনো ইভেন্ট থেকে তখনই কিন্তু আমি সেই কার্ডটা ফার্স্ট ইনস্টিংট আমার হচ্ছে আমি বেছে দিই পরে কোনো না কোনো সময় যখন আমি টিম আপগ্রেড করব তখন আমি এই কার্ডটাকে নিয়ে নেব ব